वेलकम बैक फ्रेंड्स तो कैसे हैं सब लोग मेरा नाम है रमनिंदर सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल रमनिंदर फिटनेस पे तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑयल्स आप घर पे देसी घी कैनोला ऑयल या और ऑलिव ऑयल ऐसे ऑयल्स यूज करते हैं आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर sure आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल का बटन होगा उसे प्रेस कीजिए क्योंकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आप नोटिफाइड हो जाओगे चलो हम पहले फैट्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे ऑयल्स हैं वो बेसिकली सारे हंड्रेड उसमें फैट्स होती हैं तो क्योंकि इनका नाम फैट्स है इसका मतलब ये नहीं है अगर आप इन्हें खाओगे तो मोटे हो जाओगे या फैट हो जाओगे जो सारे ऑयल्स हम घर पर यूज़ करते हैं ये बेसिकली मान लीजिए आप एक टेबल स्पून लेते हैं फिफ्टीन ग्राम्स का तो उस फिफ्टीन ग्राम्स में टोटल फैट फिफ्टीन ग्राम्स होगी आप कोई भी ऑयल ले लीजिएगा एक ग्राम फैट में नाइन कैलरीज होती हैं तो कैलरीज हर ऑयल की सेम है ऐसे कुछ नहीं होता कि अगर आप देसी की यूज कर रहे हो तो आप वेट नहीं रिड्यूस कर सकते हो और अगर आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो तो आप पतले हो जाओगे ऐसा कुछ नहीं होता हर ऑयल इक्वल है अगर आप एज ए वेट लॉस के लिए देसी घी या कोई भी ऑयल छोड़ रहे हो और ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो उसमें कुकिंग कर रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है ऐसे मत कीजिए क्योंकि वेट आपका तभी कम होगा अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो अगर आपकी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो आपकी एनर्जी इनटेक से ज्यादा है और आपकी जो मेंटेनेंस कैलरीज है उससे आप कम खा रहे हो तभी आपका वेट लॉस होगा कोई ऐसा देसी घी छोड़ने से या कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड रिस्ट्रिक्ट करने से या छोड़ने से आपका वेट कम नहीं होगा तो फ्रेंड्स अब मैं आपको फ्रॉम ए हेल्थ परस्पेक्टिव बताऊंगा कि कौन सा ऑयल बेस्ट है आपके लिए तो अगर आप मान लीजिए आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या फिर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो हार्ट डिजीज को लेकर तो आपको जो सेचुरेटेड फैट है उसकी इनटेक है वो कम करनी पड़ेगी तो हमारा जो देसी घी है कोकोनट ऑयल है इसमें बेसिकली एटी टू नाइन्टी परसेंट सेचुरेटेड फैट होती है और जो अनसेचुरेटेड फैट है कंटेंट उसका बहुत कम होता है तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल कैनोला ऑयल ये ऑयल आपको बेनिफिट करेंगे क्योंकि जो ऑलिव ऑयल है और कैनोला ऑयल है इनका जो अनसेचुरेटेड फैट कंटेंट है परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है और सेचुरेटेड फैट इनमें बहुत कम होती है अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो आप श्योरली ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा और दूसरी बात ये रही कि जब हम कुकिंग करते हैं किसी भी ऑयल की तो उसकी क्वालिटीज़ जो है चेंज हो जाती हैं तो एक मैं आपको टर्म बताऊंगा कि एक स्मोक पॉइंट होता है ऑयल का आ, स्मोक पॉइंट ये होता है कि जब हम किसी ऑयल को हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर उस ऑयल्स में से आ, स्मोक निकलने शुरू हो जाती है तो वहाँ पे ये पता लगता है कि जब उस ऑयल का स्मोक पॉइंट आ गया है तो उस ऑयल में हार्मफुल रेडिकल्स बने शुरू हो जाते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है सो so, आपने यहाँ पर अगर आप किसी ऑयल की कुकिंग करते हो तो आपने ये चीज़ का स्मोक पॉइंट का ध्यान रखना है और मैं आपको एक चीज़ बतानी चाहता हूँ कि जो देसी घी है और हमारा जो मस्टर्ड ऑयल हम घर पे यूज़ करते हैं जिसे हम अनहेल्दी बोलते हैं इनका स्मोक पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है ऑलिव ऑयल है जो वो आप माइल्ड कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता वो इतना स्टेबल नहीं होता ज़्यादा हीट पर ऑलिव ऑयल भी दो तरह के आते हैं एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन और एक होता है रिफाइंड कुकिंग के लिए आप रिफाइंड ऑलिव ऑयल यूज़ करिए अगर आप कर रहे हो ऑलिव ऑयल को एज ए कुकिंग डीप फ्राइंग या फ्राइंग के लिए यूज़ मत कीजिए उसके आप देसी घी या, या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं उसका स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है वो हाई हीट पे ज्यादा स्टेबल होते हैं मैं इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा हुआ है कि वो देसी घी ऐसे ऑयल्स खाना बिल्कुल मस्टर्ड घी जो हमारे घर में यूज होता है इन्हें वो बिल्कुल छोड़ देते हैं और बिल्कुल ही ऑलिव ऑयल में स्विच कर जाते हैं सारी कुकिंग ऑलिव ऑयल में करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें समाप्त करूँगा कि अगर आप कोई ऑयल देसी घी वगैरह छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका उससे वेट रिड्यूस हो जाएगा आपका वेट कम हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता आ, जो ऑयल की सभी की कैलरीज हैं वो बिल्कुल सेम है अगर आप देसी घी खा रहे हो उतनी क्वान्टिटी में और उतनी क्वान्टिटी में ऑलिव ऑयल खा रहे हो तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि कैलरीज बिल्कुल सेम है तो दूसरी बात रही हेल्थ परस्पेक्टिव से तो एज ए आप अगर हेल्थी देखते हो कि आपके हेल्थ के लिए कौन सा ऑयल अच्छा है तो आपके हेल्थ के लिए जिस ऑयल का अनसेचुरेटेड फैट कंटेंट ज़्यादा है वो आपके लिए ऑयल हेल्दी है आपके हेल्थ के लिए तीसरी बात मैं करता हूँ कुकिंग कुकिंग के लिए आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए आ, आपको मैंने अभी स्मोक पॉइंट के बारे में बताया है तो आप कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल देसी घी इन दोनों ऑयल्स को यूज़ कर सकते हो हालांकि जो कैनोला ऑयल है हमारा वो भी कुकिंग के लिए ठीक है सो so फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो इ